তার পড়ার টেবিলে নানা জটিল বিষয়ের বই সাজানো পাশে ল্যাপটপ আপন মনে লিখে চলেছে সাত বছরের বিস্ময়কর বালো সে নিমেষেই আঁকতে পারে যে কোনো দেশের মানচিত্র সমাধান করতে পারে জটিল সব জ্যামেতিক সমস্যার আয়ত্ত করেছে সৌরজগৎ বিষয়ে জটিল সব ধারণা বড় হয়ে হতে চায় মহাকাশ গবেষক এবং করতে চায় জটিল সব গাণিতিক সমস্যার সমাধান আজকের ইনসাইট বাংলাদেশে থাকছে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের বিষয় বালক সামিউল আলিম সাদের গল্প হাজার চোদ্দ সালের ছয় জুলাই সামিউল আলিম সাদের জন্ম সাদের বাবা একজন ব্যবসায়ী এবং মা ঝিনাইদহের শহীদ নূর আলী কলেজের প্রভাষক তাদের দুই সন্তানের মধ্যে সাদ ছোট সাদ এই করোনাকালীন সময়ে সে স্কুলে যেতে পারে নাই কিন্তু দুই বছরে সে তার ডিভাইস থেকে বিভিন্ন ডিভাইস থেকে মোবাইল ল্যাপটপ বিভিন্ন ডিভাইস থেকে সে তার বিভিন্ন কন্টেন্ট দেখে শিক্ষামূলক বিষয়ে সে অনেক জ্ঞান অর্জন করছে এখন মূলত তার এ আমাদের এখানে যে থানা শহর এখানে শিক্ষার ভালো উপকরণও নাই ভালো স্কুল নাই এখানে তার জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্য যে যে ইনস্ট্রুমেন্ট সেগুলো আমি দিতে পারছি না তো ভালো সুযোগ থাকলে সে যদি কম্পিটিটেড কোনো স্থান পাইত এবং ভালো জায়গায় লেখাপড়া করতে পারত ভালো স্কুল পেত তাহলে তার জ্ঞানের পরিধি অনেক বাড়ত সেই সুযোগটা যদি করে দেওয়া যেত তাহলে সাতকে আরও ভালোভাবে দেশের জন্য অনেক কিছু করতে পারত মাত্র আড়াই বছর বয়সে সাদ শিখে যায় বাংলা এবং ইংরেজি বর্ণমালার সঠিক উচ্চারণ আর মহামারীর সময়ে বাড়িতে বসে সাদ শিখে নিয়েছে নেটিভ ইংলিশে কথা বলা রীতিমতো অভিজ্ঞ শিক্ষকের মতো সাদ আঁকতে পারে যে কোনো দেশের মানচিত্র গ্রহ নক্ষত্র উপগ্রহের নাম গ্রহের অবস্থান এবং এর দূরত্ব সম্পর্কে বলতে পারে অনায়াসে বীজগণিতের সূত্র তৈরি করে তার যোগফল এবং সমাধান করতে পারে মাত্র সাত বছরের সাত আমার ছেলে সাত করোনাকালীন সময়ে দুই বছর আসলে সে স্কুলে যাওয়ার তেমন একটা সময় পাইনি সুযোগ পাইনি কিন্তু সে দু বছর সে সময় অবহেলায় কাটায়নি সে বিভিন্ন ভিডিও কন্টেন্ট দেখে ল্যাপটপে টিভিতে এবং মোবাইলে দেখে অনেক কিছু সে আয়ত্ত করছে সে নিজের পড়ালেখার পাশাপাশি সে উপর ক্লাসের যেমন এ সেভেন এইট নাইনের অঙ্ক বা জিওগ্রাফি সম্পর্কে তার অনেক ধারণা আছে মানে ওকে সাপোর্ট দেওয়ার মতো যে ধরনের যা কিছু প্রয়োজন এখানে আসলে অতটা নেই ও যদি একটা বিভাগীয় শহর অথবা ঢাকা শহরের মতো ভালো জায়গায় কোনো জায়গায় সুযোগ পেত তাহলে হয়তো দেশ ও দশের জন্য অনেক কিছু করতে পারত বলে আমি আশা করি আমি ওকে আমার বোর্ডে গণিত করতে দিই তো দেখলাম যে সে নবম দশম শ্রেণীর কিছু গণিত নিয়ে আলোচনা করছে যেটা সম্পূর্ণ সেই ইংরেজিতে বক্তব্য রাখছে তো এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো এরপরে আরও একদিন আমার বাসায় ও চলে আসে আসার পরে আমি ওকে আরও যাচাই করার জন্য আরও কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম নিয়ে আলোচনা করতে বলি সেখানেও দেখলাম যে সে নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের বেশ কিছু টার্ম নিয়ে সে আলোচনা করলো সেটাও কিন্তু ইংরেজিতে তো এটা আমার খুব ভালো লেগেছে যে এতটুকু বাচ্চা ছেলে নবম দশম শ্রেণীর গণিত নিয়ে আলোচনা করছে যেটা খুবই সুন্দরভাবে আলোচনা করছে একজন টিচারের মতো তারপরে আমি ওর বাবাকে পরামর্শ দিই ও প্র্যাকটিস চালিয়ে যাক ওকে একটা বোর্ড 
তৈরি করে দেন এবং ওকে একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলে দেওয়ার পরামর্শ দিই এবং বেশ কিছু বাইরের চ্যানেল আমি বের করে দিই ম্যাথ এন্ড ট্রিক্স বাইজুস তারপর ডোন্ট মেমোরাইজের মতো বেশ কিছু চ্যানেলকে আমি সাজেস্ট করি যে এগুলো দেখতে লাগুক তাহলে ওর জ্ঞানের পরিধিটা আরও বাড়বে নিজের একটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে তার শিক্ষা বিষয়ক অনেক ভিডিও এই চ্যানেলে আপলোড করেছে সে পরিবার এবং পরিচিতদের বিশ্বাস সঠিক যত্ন পেলে সাদ ভবিষ্যতে দেশের সম্পদ হয়ে উঠবে The message to the to everyone from me is that don't just like watch game plays play games and watch cartoons and all and a lot of other stuff like you know just like playing with your friends and other stuff so don't just do that you need to more focus on your knowledge more i want to be in my future i want to be a vexillologist mathematician and scientist and i also want to read in harvard Thank you.